Hi friends! இன்னைக்கு நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்ரோனி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் லன்ச் பாக்ஸும் பேக் பண்ணலாம் அதுக்கு வேணுங்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் மேக்ரோனி பாயில் பண்ணி நான் கொஞ்சமா ஆயிலும் சால்ட்டும் போட்டு இது நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு முட்டை கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் கொடமிளகா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் டொமேட்டோ சாஸ் தக்காளி வெங்காயம் திருவுன கேரட் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணணுன்னாலும் உங்கள் சாய்ஸ்க்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது வெங்காயம் போட்டு வதக்கலாம் ஆயிலுக்கு பதிலாக நீங்கள் பட்டர் போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அது வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்குனா போதும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகணும் லன்ச் பாக்ஸ் கூட இது பேக் பண்ணி கொடுக்க நல்லா இருக்கும் இது எக் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா எக் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் உங்களுக்கு எக் கூட ஆட் பண்ணும்போது எக் வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கனாலும் எக் ஆட் பண்ணுற ஸ்டெப் மட்டும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தக்காளி ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ கொடமிளகா ஆட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இதை கொஞ்சம் வதக்கிடுங்க கொடமிளகா கேரட்லாம் ரொம்ப குக் ஆக வேண்டாம் அது ஹாஃப் குக்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சாப்பிடும்போது அந்த கிரன்ச்சினஸ் வரணும் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் நீள நீளமாக ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணணுனாலும் பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்க கொஞ்சம் லுக் நல்லா இருக்கும் அது பார்க்கும்போதே அப்படைட்டிங்காக இருக்கும் சாப்பிடணுன்னு தோணும் அதனால நான் இந்த மாதிரி ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் கார்னரில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் முட்டை நம்ம இதில் போட்டு ஸ்கிராம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டெக்ஸ்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும் முட்டை மட்டும் இப்படி சென்டரில் போட்டு அது வரைக்கும் பொடி மாஸ்க்கு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் பண்ணால் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி டெக்ஸ்டர்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அப்படியே உள்ளே தள்ளி 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 நீ குக் பண்ணிங்கனாக்கா நம்ம எக்மா எக்கோட பொடி மாஸ் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இது அதுக்கப்புறமா நம்ம மிக் எல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது தனித்தனியாக முட்டை உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் முட்டை நல்லா ஸ்கிராம்பிள் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த காய்கறியோட கூட சேர்த்து முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லாயிருக்கும் உதிர உதிராக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா இது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மேக்ரோனிலையுமே நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு போடும்போது பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும் மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மசாலா கூட நீங்கள் வந்துட்டு பிரெட்டில் வந்துட்டு ஸ்டஃபிங் மாதிரி வச்சு சாண்ட்விச் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்குமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மசாலா அதே மாதிரி சப்பாத்தி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு இது உள்ளே ஃபில்லிங் வச்சு ரோல் மாதிரியும் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் மேக்ரோனி ஆட் பண்ணிடலாம் மேக்ரோனி ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிடுறேன் இந்தியன் ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்ரோனி ரெடி ஆகிடுச்சு லன்ச் பாக்ஸ்க்கு ஆகட்டும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆகட்டும் இதை செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வீட்டில் எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ